மினிஸ்டர் ஒய் இது ஓட்டோ நிறுவனத்தின் நேர்த்தியான தயாரிப்பு புதிய தலைமுறை நேயர்களுக்கு வணக்கம் எஸ்எஸ்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் நடத்தும் சிஜிஎல் கம்பைன் கிராஜுவேட் லெவலுக்கான தேர்வு ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மார்ச் மாதத்தில் நடத்த இருக்காங்க ஸோ இந்த தேர்வுக்கு அப்ளை பண்ணவங்க இனி அப்ளை பண்ண போகிறவங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க அதிக கவனம் செலுத்தணும் எப்படி தேர்வுக்கு அவங்களே அவங்கள வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரியான பல விஷயங்கள் பற்றி உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்காக ஒரு கைடன்ஸ் தரத்துக்காக ரேஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டோட திரு மனோஜ் இன்னைக்கு நம்முடைய அரங்கத்தில் இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் எஸ்எஸ்சி நடத்துகிற இந்த சிஜிஎல் பர்டிகுலராக இந்த சிஜிஎல் இதை பற்றி சொல்லணும்னா இது உள்ளே இருக்க ப்ரீஃபான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் பற்றின ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் வேகன்சிஸ் பற்றி சொல்லிடுங்க வேகன்சிஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் எல்லாருமே ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது வேகன்சிஸ் தான் இது வரைக்கும் நம்ம கேள்விப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேகன்சிஸ் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் அப்படிங்கிறதே ரொம்ப பெரிய வேகன்சிஸாக தெரியும் பட் இந்த எக்ஸாமில் வரு வருஷம் வருஷம் எப்போவுமே மினிமம் ஒரு பத்தாயிரம் வேகன்சிஸ் ஆகுது இருக்கும் லைக் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரம் வேகன்சி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பதினோராயிரம் வேகன்சி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எட்டாயிரம் ஆச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மறுபடியும் பதினோராயிரம் ஆயிடுச்சு ஸோ அடுத்து வரப்போகிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான சிஜிஎல் எக்ஸாமினேஷன்னா அதில் அவங்களோட வேகன்சிஸ் அப்படிங்கிறது மினிமம் டென் தௌசண்ட் இருக்கும் இந்த சிஜிஎல் எக்ஸாமோட வேகன்சிஸ் எப்போவுமே அரவுண்ட் டென் தௌசண்ட் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் இது வந்து யாருக்குமே தெரியறது இல்லை ஆக்சுவலி அண்ட் தென் எக்ஸாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாமோட சிலபஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம பேசிக்காக சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் என்னெல்லாம் படிச்சுருக்கோமோ அதே தான் நம்ம திருப்பி படிக்க போகிறோம் ஸோ இதை தான் அவங்க வந்து ஒரு நாலு பாட்டாக பிரித்து கொடுத்துருந்துருப்பாங்க மேக்ஸ் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம அங்கே என்ன படித்தோமோ அதை மட்டும் தான் திருப்பியும் இங்கே படிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த டைமிங் ப்ராசஸ் ஒரு சிக்ஸ் டேஸ்க்குள்ளே அப்ளை பண்ணுறவங்க வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அண்ட் இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா பற்றி சொல்லிடுங்க எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு டிகிரி அது இந்த டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அந்த டிகிரி முடிச்சிருக்கணும்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் டிகிரி கிடையாது எந்த டிகிரி எந்த ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் அவங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் அண்ட் தென் அப்ளை பண்ணுறது வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லாஸ்ட் டேட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லாஸ்ட் டேட் அப்படின்னா லாஸ்ட் டூ டேஸ் மட்டும் சர்வர் கொஞ்சம் டவுனாக இருக்கும் அதனால் டுவெண்ட்டி த்ரீ உள்ள அப்ளை பண்ணுறது நல்லது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அவங்க டென்த்து ரோல் நம்பர் டென்த்து மா அவங்களோட பர்சன்டேஜ் அண்ட் தென் டுவெல்த்து முடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா டுவெல்த்தோட ரோல் நம்பர் அண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட டிப்ளமோ அண்ட் தென் டிகிரி யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜான்வரி ஒன்னுக்குள்ளே யார் எல்லாமே அவங்களோட கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட்டை கையில் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்த எக்ஸாம்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் முடிக்கிறவங்க வந்து பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு டிகிரி முடிச்சிருந்தாலுமே அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் டிகிரி இந்த டிகிரி தான் முடிச்சிருக்கணும் அந்த டிகிரி தான் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ஏதோ ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி அவங்க கையில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே இந்த எக்ஸாம்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் தென் ஏஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் எயிட்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் டுவெ தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்குமே அப்ளை பண்ணலாம் இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த போர்ட்டலில் போனாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய் அப்ளை பண்ணணும் எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் தான் அவங்க எந்த ஒரு எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸாக இருந்தாலும் இந்த வெப்சைட்டில் தான் அவங்க அப்ளை பண்ணணும் ஃபைன் இப்போ வந்து இதில் பர்டிகுலராக இந்த எக்ஸாமில் இருக்க போஸ்டிங்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த போஸ்டிங்கான ஒர்த் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலி என்னென்னா இந்த போஸ்டிங்ஸ் அப்படின்றது நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போஸ்டிங்ஸை பற்றி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா எல்லாருமே கொஞ்சம் ரொம்ப சிரிப்போம் என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம சிபிஐ இன்கம் டேக்ஸ் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நாம் அதே மாதிரி இந்த வேலைக்கெல்லாம் நான் போகணும் நான் எதில் போய் எந்த எந்த ஒரு மீடியம் மூலமாக நான் இந்த வேலைக்கெல்லாம் போகணும் நம்ம தேடும் போது எப்படி தேடியிருப்போம் அப்படின்னா ஹவு டு பிகம் இன்கம் டேக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி தான் தேடியிருப்போம் லைக் இல்லைன்னா இன்கம் டேக்ஸ் வெப்சைட்டில் போயிட்டு அங்கே போய்ட்டு நான் அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் அந்த இந்த வேலைக்கு போகிறதுக்கு எந்த மீடியம் மூலமாக போகணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது பட் இந்த வேலைக்கெல்
இப்போதைக்கு அதை வந்து பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் மற்ற லாங் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் கொண்டு வரலாமா அப்படின்ட்டு பட் இப்போ எழுத போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தமிழ் இருக்காது இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னா எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி மட்டும்தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக டயர் ஒன்னாக இருக்கட்டும் டயர் டூவாக இருக்கட்டும் அண்ட் இன் டயர் த்ரீயாக இருக்கட்டும் இந்த மூணுமே இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி மட்டும்தான் இப்போது சிலபஸில் பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஆடிட் அப்புறம் வந்து அக்கௌண்டன்ட் இந்த மாதிரி போஸ்டிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா சரி அப்போ இந்த இந்த இதுக்குனால் வந்து அவங்களுக்கு சிஏ தகுதி தேவையா அப்படி எதுவுமே இல்லை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதில் சிஜிஎல்ல மொத்தமாக முப்பத்தி ஒரு போஸ்ட் இருக்கு அதில் ரெண்டே ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் நான் எக்ஸஸாக ஒரு எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அது அப்போவே டயர் டூலேயே நடக்கும் பட் எந்த ஒரு எக்ஸாம் நான் எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி முடிச்சிருந்தா போதும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் இந்த டிகிரி படிக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இப்போ அடுத்து வந்து சிலபஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க சிக்ஸ்த்லேருந்து இருக்க சிலபஸ் தான் அப்படின்ட்டு இது தாண்டி இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு போகிறப்போ வந்து அவங்க என்ன மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்க சிலபஸே பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க லைக் சிபிஎஸ்சி புக்ஸ் இதெல்லாம் தான் அப்போ என்சிஆர்டியில் சிக்ஸ்த் டு டென்த்து தான் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க வந்து சிலபஸ்னு சொல்கிறதுலே இதெல்லாம் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதுலேயும் நான் ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் இருக்காது ஸோ இப்போது சமச்சீர் கல்வியிலையும் அங்கே தமிழ்நாட்டு சிலபஸ்லேயும் புக்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் வராங்க ஸோ ரெண்டு தோட ஸ்டாண்டர்டும் மோரார்லஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி சமைச்சர் கல்வி மூலமாக தான் படிச்சிருப்பாங்க இப்போ வரவங்க எல்லாருமே அப்போ அவங்க என்ன படித்தாங்களோ அதை திருப்பி படித்தா போதும் அவங்க எக்ஸசாக படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது இப்போ வர நியூஸ் எல்லாம் மட்டும் அவங்க எக்ஸசாக படித்தா போதும் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு அவங்க அவங்க படித்த புக்கை படித்தாலே போதும் ஓகே இந்த எக்ஸாமில் வந்து நான் கேட்குறது வந்து மூணுக்குமே சேர்த்து இருக்கக்கூடிய மைனஸ் மார்க்ஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து கட் ஆஃப் பற்றி சொல்லிடுங்க மைனஸ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கொஷனுக்கு எவ்வளோ அவங்க மார்க் கொடுக்குறாங்களோ அதில் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி மார்க் ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மார்க் அப்படின்னா அதில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க்காக இருக்கும் ஒரு கொஷனுக்கு ரெண்டு மார்க் இருக்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க்காக இருக்கும் எஸ்எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் ஒன் ஃபோர்த் தான் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் அண்ட் தென் சிலபஸ் வந்தோம் அப்படின்னா கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லிஸ்ட்டாக பிரிப்பாங்க எப்போவுமே டயர் ஒன்னாக இருக்கட்டும் டயர் டூவாக இருக்கட்டும் மூணு லிஸ்ட்டாக பிரிப்பாங்க லிஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏஓ அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸருக்கான போஸ்ட் லிஸ்ட் டூ வந்து ஜேஎஸ்ஓ ஜூனியர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸர் அண்ட் தென் லிஸ்ட் த்ரீ தான் ரிமைனிங் இருக்கிற இருபத்தி ஒம்பது போஸ்ட்டுக்கும் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறது லிஸ்ட் ஒன்னோட கட் ஆஃப் வந்து இரநூறுக்கு நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இருக்கும் லிஸ்ட் டூவோட கட் ஆஃப் வந்து நூற்றி அறுபது இருக்கும் லிஸ்ட் த்ரீக்கு வந்து நூற்றி முப்பது வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எப்போவுமே ரெண்டாக பிரிப்போம் லைக் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸுக்கு அப்படின்னா ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கவங்களுக்கு அப்படின்னு ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன பார்க்குறாங்களோ இல்லை லைக் நான் வந்து இப்போ மேக்ஸில் வந்து இதெல்லாம் சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க அந்த சிலபஸோட பேசிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா போதும் நம்ம ஸ்கூல்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா நிறையா விஷயத்தில் வந்து ப்ரூஃப் ப்ரூவ் பண்ணி பார்த்துருப்போம் அந்த ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னாவே போதும் அதை பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ கஷ்டமான கொஷின் கேட்டாலும் அந்த பேசிக்ஸ்லேருந்தே அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் கஷ்டமான கொஷின் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து போய் கொஷின் எடுத்துகிட்டு வரப்போகிறது இல்லை இதே பேசிக்லேருந்து வந்திருக்க போகிறது அந்த கஷ்டமான கொஷினும் ஸோ அவங்க பேசிக்ஸ் மட்டும் கிளியராக இருந்தாங்கன்னாவே போதும் ரொம்ப அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்றதுலாம் அவசியம் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேசிக்ஸ் கிளியர் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக அவங்க வந்து நிறைய மார்க் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லை ஏன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு லெவலுக்கு வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் நடத்துகிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நிறைய மார்க் டெஸ்ட் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக மார்க் டெஸ்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மார்க் டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆன்லைனில் யாருமே எக்ஸாம் எழுதி பழகலை அப்படின்னா ஆன்லைனில் எக்ஸாம் எழுதி பழகிறதுக்கு மார்க் டெஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் செகண்ட் திங் வந்து அவங்களோட டைமிங் நான் கரெக்டாக கொடுத்துருக்க ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே கொடுத்துருக்க கொஷின் எல்லாமே நான் சால்வ் பண்ண
ஜென்ரலாக நானும் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி படிப்பாங்க பட் சிலபஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு படித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற சிலப எனக்கு இருக்கிறதுல எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிரும் நான் சிலபஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னாலே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் அது இன்ஸ்டியூட் வந்து படித்தாலும் சரி இல்லை வீட்டில் படிக்கிறவங்களுக்கும் சரி ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது தான் சிலபஸ் நான் இது படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு தெளிவாக அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆப்வியஸாக அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் என்ன படிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுனாவே நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் எதில் படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம புக்ஸ் இருக்குது அதுவே போதும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி நான் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் இன்னும் இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் தென் ஒரு ஒரு டாப்பிக் கூட வெயிட்டேஜ் நான் பார்த்து படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் இப்போ மேக்ஸில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் வரலாம் வராமையும் போகலாம் நான் அந்த டாப்பிக்கை படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அஞ்சு நாள் அந்த டாப்பிக்கே நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக இந்த டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு மூணு கொஷின் வரும்னு இன்னொரு டாப்பிக் வந்து நான் ஒரே ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தட் இஸ் யூஸ்லெஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணுன்னா வெயிட்டேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு வந்து நான் ப்ரீவியஸ் கொஷன் வேறு கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணணும் அப்போ நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நான் அனலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்லேருந்து இவ்வளோ கொஷின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இந்த டாப்பிக்லேருந்து இப்படி தான் கேட்குறாங்க ஒரு சில டைம் கேட்குறாங்க இல்லை கேட்குறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வரும் பேசிக் ஐடியா வரணும் அப்படின்னாவே எனக்கு கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணணும் கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு டாப்பிக் கூட இப்போ மேக்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸில் என்னென்ன டாப்பிக்லேருந்து என்னென்ன டைப்லேருந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் அனலிசிஸ் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னாலே இதுக்கெல்லாம் நான் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் இந்த டாபிக்ஸ் நான் படித்தாலே இவ்வளோ மார்க் வாங்கிற முடியும் அப்படின்னு ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைக்கும் அந்த ஐடியா கிடைச்சிருச்சுனாவே அதுவே ஒரு ஃபோர்ஸ் அதுவே நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுரும் படிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் இது பண்ணாலே போதும் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணலாம் இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப கண்டிப்பாக அதுவும் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரம்ப் கார்டு அப்படின்னே சொல்லலாம் பிகாஸ் ஒரு ஒரு பெரிய எல்லாருமே ஒரு ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு புக் அப்படிங்கிறது வந்து கிரண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ்எஸ்சிக்கு அந்த கிரண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஆன் ஒன்லி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஆஸ்கின் எஸ்எஸ்சி எஸ்எஸ்சியில் கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் அந்த புக்கில் இருக்கும் அந்த புக்கு ப எந்த ஒரு ஆல் இந்தியா ரேங்க் ஹோல்டரை கேட்டாலும் அவங்க சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன மாதிரி இருக்குன்னா கிரண் புக் நான் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டேன் ஸோ எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு படிக்கிறதுக்கு அதுதான் சொல்லுவாங்க அதில் படித்தாலே போதும் ஓகே இது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான பார்ட் இப்போ வந்து மூணு டயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் டயர் த்ரீ வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமாக போகுது ஸோ இப்போ டயர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா அது ஆன்லைன் எக்ஸாமாக போகிறப்ப நூறு கொஸ்டின்ஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அலோகேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கப்போ வந்து அவங்க நாலு பார்ட்டில் வந்து எதில் அவங்க வந்து அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது எதுக்கு வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கும் எது ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இப்போ நாலு பார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பட் எனக்கு டயர் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் டயர் த்ரீன்னு சொல்கிறோம் டயர் டூவில் என்ன இருக்குன்னா டயர் டூலேயும் மார்க்ஸ் இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும் டயர் த்ரீலையும் இங்கிலீஷை வச்சு தான் நான் லெட்டர் ரைட்டிங்காக விசை ரைட்டிங்காக எழுத போகிறேன் அப்போ இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாட் நம்ம ஓவராலாக கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டயர் ஒன் டயர் டூ டயர் த்ரீ இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து இந்த மூணுலேயும் கம்பைண்டாக நான் ஓவராலாக எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் போஸ்டிங்கே கொடுப்பாங்க அப்போ மூணில் ஓவரால் வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷில் டயர் ஒன்னில் ஐம்பது மார்க் வரும் டயர் டூவில் இரநூறு மார்க் வரும் டயர் த்ரீ இங்கிலீஷ் எஸ்ஏ ரைட்டிங் டிஸ்கிரிப்டிவ் அது மட்டும்தான் ஸோ முந்நூற்றி ஐம்பது மார்க் வந்து இங்கிலீஷ்லேருந்து மட்டும் வரும் அடுத்து மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா டயர் ஒன்னில் ஐம்பது மார்க் வரும் டயர் டூவில் இரநூறு மார்க் வரும் மார்க்ஸ் மட்டும் இரநூத்தம்பது மார்க் இருக்கும் ஸோ ரீசனிங் பார்ட் அப்படிங்கிறது வெறும் ஐம்பது மார்க் தான் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிற பாட்டும் வெறும் ஐம்பது மார்க் தான் அப்போ அவுட் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்க போகுது ரிமைனிங் டூ ஒரு டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வந்து மார்க்ஸில் இருக்க போகுது ரிமைனிங் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் மட்டும்தான் அதுலேயும் ஃபிஃப்டி ரீசனிங் ஃபிஃப்டி ஜ
அதுக்கப்புறமா நம்ம ரொம்ப ஈஸின்னு எது சொல்லுவோம்னா காம்ப்ரிஹென்ஷன் சொல்லுவோம் பேசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும் காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணும்போது வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா ஆன்லைனுங்கும் போது அந்த அக்யூரசி மெயின்டைன் பண்ணும் டைம் போகும் ஸோ அப்படி பார்த்தா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை எப்படி ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணும் இப்போ நான் பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் எல்லாருமே தமிழ் மீடியத்திலேருந்து வந்தவங்க தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவங்களுமே இங்கிலீஷை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷோட ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கிளாஸ் அப்படிங்கும் போது ஐயோ இங்கிலீஷா அப்படிங்கிற ஃபீலிங்ல தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களே இங்கிலீஷில் இப்படி தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு ஒரு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆல்ரெடி சொன்னது கொஷின் பேப்பர் அனலிசிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலே இப்படி தான் கொஷின் கேட்பாங்க போல லைக் நான் அனலைஸ் பண்ணதில் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா சிஜிஎல் சிகிச்சல் ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயே என்னால் பிரிக்க முடியும் சிஜிஎல்லில் இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சிஹெச்எஸ்எல்ல இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதிலே என்னால் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்க முடியும் அதே பாட்டன் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து லைக் தமிழ் படித்தா எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வராது இல்லை கஷ்டமாக இருக்கும் தமிழ் மீடியமில் படித்தவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது இருக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் இங்கிலீஷாக தான் இருக்கும் இப்போது வந்து லைக் அப்படியே நம்ம இங்கிலீஷ் மீடியமில் படிச்சிருந்தாலும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் எயிட்டி அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் பட் இங்கே நம்ம கூடவே இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்காங்க அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்காங்க மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் அப்போது நம்ம என் கூட இருந்தவங்களை வச்சு நான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே ஒன் எயிட்டி அபோவ் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அவங்க எழுதுனவங்களில் ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி அபோவ் இருக்காங்க இங்கிலீஷில் ஸோ இங்கிலீஷுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான செக்ஷன் லைக் கஷ்டமாக இருக்கும் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா நான் பார்க்குற எல்லாருமே நூற்றி ஐம்பதாக இருந்திருக்க மாட்டாங்க நூற்றி பத்து நூற்றி இருபதுல தான் இருந்திருப்பாங்க கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்காது டயர் த்ரீ பற்றி சொல்லுங்கள் டயர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஏன்னா டயர் ஃபோரில் வந்து அந்த ஸ்கில் டெஸ்ட் தான் இருக்குது ஸோ அப்படி வந்து டயர் த்ரீ கிளியர் பண்ணி வரவங்க வந்து டயர் ஃபோரில் வந்து அவங்க எப்படிலாம் அவங்கள தயார்படுத்திக்கலாம் அது ஸ்கில் டெஸ்ட் அப்படிங்கும்போது நம்ம கேட்குறதுக்கு வந்து லைக் கொஞ்சம் என்ன இது அப்படிங்கிற மாதிரி புரியாத மாதிரி இருக்கும் பட் ஸ்கில் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ண தெரியுமா லைக் நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்மளை கம்ப்யூட்டர் லேபில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சுட்டு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண விட்டுருப்பாங்க அதே ப்ரெசன்டேஷன் தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் அவங்க ஒரு ஸ்லைட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்லைடில் அவங்க என்ன எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே இதை நம்ம அங்கே பண்ணணும் எஃபெக்ட் அப்படின்னே ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது லைக் இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே சுற்றி சுற்றி வந்து நிற்கிறது இல்லை வந்து ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்ட் ஒரு ஃபார்மல் ஸ்லைட் எப்படி இருக்கணும் லைக் ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கணும் ஹெட்டிங் இந்த சைஸில் இருக்கணும் ஃபாண்ட் எல்லாம் இந்த சைஸில் இருக்கணும் அது எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருவாங்க அவங்க கொடுத்த சைஸுக்கு நான் அதை பண்ணி காட்டணும் அதே மாதிரி டைப்பிங் டெஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்கில் டெஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டு சொல்லுவாங்க சிபிடி கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபிஷன்சி டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டெஸ்ட் டேட்டா என்ட்ரி ஸ்கில் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா என்ட்ரி ஸ்கில் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஒரு பேசேஜில் ஒரு பேப்பரில் ஒரு பேசேஜ் குடிச்சிருவாங்க கொடுத்துருவாங்க அதை பார்த்து நான் டைப் பண்ணணும் அவங்க கொடுத்துருக்க டைமுக்குள்ளே நான் டைப் பண்ண நிற்கணும் லைக் அவர் நான் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த டெஸ்ட் நான் கிளியர் பண்ண முடியும் ஏன்னா தேர்ட்டி வார்ட்ஸ் பர் மினிட் தான் நம்ம பேசிக்காக நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணுற ஸ்பீடே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் வார்ட்ஸ் பர் மினிட் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் அதுவும் ஒரு பத்து நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் நான் அதுக்கு வந்து எங்கேயாச்சும் போய் சர்ட்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணுமா இல்லை வந்து நான் டைப் ரைட்டிங் கோர்ஸ் போயிருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை நான் வீட்டில் உட்காந்து சப்போஸ் வீடு இல்லா வீட்டில் சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நம்ம ப்ரௌசிங் சென்டர் போவோம் லைக் ப்ரௌசிங் சென்டரில் இப்போ ஒன் ஹவருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நாள் டெய்லி ஒன் ஒன் ஹவர் போயிட்டு வந்தால் போதும் என்னால் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட முடியும் ரொம்ப ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் வந்து எக்ஸல் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் இது ரெண்டும் ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் வந்து லைக் கொடுத்துருக்க ஒரு நாலு வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணால் என்ன வந்திருக்கும் இல்லை அதுக்கு ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை அதுக்கு பர்சன்டேஜ் எப்படி
டாக்குமெண்ட்டு எஜுகேஷன் போகும்போது மட்டும்தான் எனக்கு சர்ட்டிஃபிகேட் தேவைப்படும் அவங்க ஒரு சர்டின் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டைமுக்குள்ளே நான் சர்ட்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்ட்டு பட் அந்த டைம் இல்லை அந்த டைம் இல்லாமல் நான் வெளியே வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ப்ரொவிஷனலி அக்செப்டட்னு போட்டுட்டு மறுபடியும் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க கரெக்டாக சர்ட்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்காங்களான்னு நம்ம கரெக்டாக வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இருக்காது அண்ட் தென் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து எக்ஸாமில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் உள்ளே போக முடியல எக்ஸாமுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஆதார் கார்டில் வந்து அவங்களுக்கு இயர் ஆஃப் பர்த் தான் இருந்துச்சு டேட் ஆஃப் பர்த் இல்லை ஸோ அந்த சர்ட் எக்ஸாம் போகும்போது கண்டிப்பாக ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃப் கொண்டு போகணும் அந்த ஐடி ப்ரூஃபில் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் நேம் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு மேட்ச் ஆகுதான்னு மட்டும் செக் பண்ணிட்டு போகணும் வேறு எந்த டாக்குமெண்ட்ஸுமே தேவையில்லை இப்போ டயர் டூவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூக்கான ப்ரிப்பரேஷன் டைமிங் எவ்வளோ நாள் இருக்கும் லைக் இப்போ டயர் ஒன் வந்து நமக்கு மார்ச்சில் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வரப்போகுது இப்போ டயர் ஒனில் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நாலு செக்ஷன் இருக்க போது ஒரு ஒரு செக்ஷனில் இருபத்தஞ்சு கொஷன் இருக்கும் டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இப்போ டயர் ஒன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு எனக்கு டயர் டூக்கு வந்து மினிமம் ஒரு டூ ஆர் டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் டைம் இருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸாம் இப்போ நடக்க போகிற எக்ஸாம்ஸில் என்ன ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டயர் டூ டயர் த்ரீ ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க லைக் டயர் டூ எப்போவுமே நாலு பேப்பர் இருக்கும் இங்கிலீஷ் ஒரு பேப்பராக இருக்கும் மார்க்ஸ் ஒரு பேப்பராக இருக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி நாலு பேப்பர் இருக்கும் இதில் அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர் அப்படிங்கிறது அந்த ஏஓ அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் அது வந்து ஒரு கெசட்டட் போஸ்ட் அந்த போஸ்ட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் அது எழுதுனா போதும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேப்பரும் யாரெல்லாம் ஜேஎஸ்ஓ போஸ்டிங் போகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் அது எழுதணும் ரிமைனிங் இருக்க ரெண்டு வந்து கம்பல்சரி அப்போ டயர் டூவில் மொத்தமாக நாலு பேப்பர்ஸ் இருக்கும் அதில் இங்கிலீஷ் அண்ட் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே கண்டிப்பாக எழுதணும் ரிமைனிங் ரெண்டு பேப்பர்ஸ் வந்து அந்த போஸ்டிங் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் எழுதுனா போதும் ஆப்ஷனல் அந்த போஸ்டிங் போகணும்னா டயர் ஒன்னில் நான் கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணி இருந்திருக்கணும் அதுக்கான ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லிஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் டூ லிஸ்ட் த்ரீன் கட் ஆஃப் கொடுப்பாங்க அந்த லிஸ்ட் ஒன்ல நான் கிளியர் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஏஏஓ எழுதலாம் லிஸ்ட் டூல நான் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜேஎஸ்ஓ எழுதலாம் லிஸ்ட் த்ரீல நான் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டும் எழுத முடியாது இங்கிலீஷ் அண்ட் மார்க்ஸ் மட்டும் தான் எழுத முடியும் அண்ட் டயர் த்ரீ அண்ட் டயர் டூ கம்பைன் பண்ணி வருது இந்த டைம் வந்து அப்போ ஜூன் ஆர் ஜூலையில் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ஸும் வந்துடும் கம்பைன் ஆகி வருது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜூன் ஆர் ஜூலையில் வந்துடும் டயர் டூவில் யாரெல்லாமே அவங்களோட கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பேப்பர்ஸ் மட்டும் தான் டயர் த்ரீல வேலிட் பண்ணுவாங்க லைக் நான் இப்போ வந்து டயர் டூ ஒழுங்காக பண்ணல பட் ஆனால் எஸ்ஐ அண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ரெண்டுமே சேர்த்து வேல் வேல்யூ பண்ணுங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டாங்க டயர் டூக்குன்னு எப்போவுமே ஒரு தனி கட் ஆஃப் வைப்பாங்க அந்த கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணவங்களோட பேப்பர்ஸ் மட்டும் தான் டயர் த்ரீ பேப்பர் வேலிடேட் பண்ணுவாங்க மற்றவங்களோட வேலிடேட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ வந்து டயர் த்ரீல வந்து ரிட்டன் இல்லையா ரிட்டன் எந்த அளவுக்கு எப்படி இருக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாம் ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எஸ்ஐ ரைட்டிங் அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா பேப்பர் கொடுப்பாங்க ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் எத்தனை பேஜ் எழுதுறோமோ அவ்வளோ மார்க் வரும் அந்த மாதிரி நினச்சிருப்போம் பட் இங்கே டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் கரெக்டாக அவங்க கு நான் என்னெல்லாம் சொல்ல வரணும் இப்போ வந்து எனக்கு என்ன எஸ்ஐலாம் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா டிமானிட்டேஷன் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அப்போ டிமானிட்டேஷன் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பை உண்டு பண்ணது அது அப்போ அந்த இதில் வந்து நான் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் எழுதுகிற எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டாக இருக்கணும் நெகட்டிவ் நோட்டாக நான் எப்போவுமே எஸ்ஐ எழுதிடக்கூடாது அந்த நெகட்டிவ் நோட்டுக்கு பதிலாக நான் எப் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சஜஸ்டிவாக எழுதலாம் இப்போது லைக் டிமானிட்டேஷன் அப்படிங்கும்போது என்னோடய இன்ஃபர்மேஷன் எதாவது செக் பண்ணுவாங்க அவங்க அதே மாதிரி நான் என்னெல்லாம் சொல்ல வரணும் அது எல்லாமே டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸுக்குள்ளே சொல்லி இருந்திருக்கணும் அந்த டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்க்குள்ளே தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கணும் என்னோட பாடி இருக்கணும் என்னோட கன்க்ளூஷன் இருக்கணும் நான் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி இருந்திருக்கணும் நான் கொடுக்க போகிற எல்லா டேட்டாவும் அதுக்குள்ளே கொடுத்து முடிச்சிருக்கணும் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸுக்கு மேலே போனாலும் அவங்க வந்து அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் இப்போ டூ ஃபிஃப்டினா டூ செவன்டி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க டூ ஃபிஃப்டினா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிற வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த இது நான் கிளியராக இது பண்ணியிருந்தாலே போதும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லெட்டர்